不许哭。哟，提有骨气啊！那就别让我们动手，自己老老实实下去吧。本来也不用你们动手。走，我们回家了。家回家，家回,家回家。上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，上去，现在团聚了，但是你别忘了，我还有声呐呢。不交出人之类，他们都得死。陈浩，你别逼我！我怎么，我怎么逼你了？我把迟路都还给你了。但是人之类换你的族人的生命，很很公平啊。陈浩，你给我一点时间。行，那我打个声，他们能撑多久，我就给你多少时间。之泪，迟路马上就会死。你至少让我跟他告别。而且，就算你现在杀光了我们所有人，你也救不了顾言。好，我给你充足的时间，一个晚上够你们告别了吧
，但是我希望明天天亮的时候看到你带着人鱼之泪来找我。我答应你。好，但是别妄想逃跑。声呐的威力你见识过的。发烧了，加上盛大的影响，病情更严重了。如果不是我，程浩也不会丧心病狂到这个地步。跟你没有关系，程浩他已经疯了，他为了人鱼之泪什么都做得出来。大姐，我知道你要说什么，明天再说好吗？你看看这片海洋，已经变成什么样子了。班主常说，我的母亲是一个伟大的人鱼女王，治理海洋污染，保护人鱼族群。可你看看我，我懦弱，不堪一击。和他比，我真的是万分之一都不及。可是，在我眼里，你勇敢、聪明，将来也会成为像他那样的女王。如果成为他那样的女王，要付出失去你的代价，我宁可……别再想失去人鱼之泪，我会变成什么样子。多想想小毛豆。我们昨天说好的，你不能让大家失望。我那晚我们写在孔明灯上的愿望，你的恐怕是不能实现了。不过没关系，我的是写给你的。
，我们的内伤痊愈了。